l'Italia piange Ennio Morricone. Il grande compositore è morto a Roma all'età di 91 anni dopo un ricovero a causa della frattura di un femore. Autore delle più famose colonne sonore cinematografiche, due premi Oscar, uno per la carriera e l'altro per le musiche del film The Hateful Eight di Quentin Tarantino, il maestro ha scelto di andare via in silenzio. Non voglio disturbare, aveva scritto in una lettera di commiato chiedendo funerali in forma privata, innumerevoli messaggi di cordoglio da tutto il mondo. La sua scomparsa ci priva di un artista insigne e geniale, musicista insieme, raffinato e popolare, ha lasciato un'impronta profonda nella storia musicale del secondo novecento, ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Novità per la mostra del cinema di Venezia in programma dal 2 al 12 settembre a Lido. Sarà Anna Foglietta la madrina di questa 77 edizione che per seguire i protocolli sanitari imposti dall'emergenza Covid-19 ridurrà il numero complessivo dei film della selezione ufficiale. La sezione Venezia Classici invece per la prima volta sarà ospitata dalla Cineteca di Bologna mentre la Biennale ha inaugurato una collaborazione internazionale con i festival cinematografici di Toronto, New York e Telluride. Abbiamo deciso di collaborare come mai prima d'ora per sostenere il settore, hanno spiegato i responsabili delle kermesse. Gli uffizi portano il sommo poeta a Forlì per celebrare i 700 anni dalla morte. Dante, la visione dell'arte, questo è il titolo della grande mostra che si terrà nei musei San Domenico dal 12 marzo al 4 luglio 2021. Frutto di un sodalizio tra le gallerie e la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, per l'esposizione arriveranno da Firenze capolavori come La Cacciata dal Paradiso Terrestre di Pontormo e un sublime disegno di Michelangelo che ritrae un dannato nell'inferno della Divina Commedia. Ideata da Eike Schmidt, direttore degli Uffizi, e Gianfranco Brunelli, direttore delle grandi mostre della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, la mostra sarà curata da Antonio Paolucci e Fernando Mazzocca. Sarà Massimo Osanna il nuovo direttore generale dei musei dello Stato. Lo ha deciso il ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo Dario Franceschini al termine della procedura di interpello avviata a inizio giugno dal MIBACT. Osanna, ha detto Franceschini, ha cambiato il volto di Pompei che con la sua direzione è diventato una storia di riscatto che ci rende orgogliosi. La sua esperienza e la sua professionalità serviranno adesso a rinnovare l'intero sistema musicale museale nazionale e a traghettarlo nel futuro. Il nuovo direttore del Parco archeologico di Pompei verrà scelto con una procedura internazionale. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.